8 marsi në Shqipëri, një dritare për ndryshimet të nevojshme. Në ditën e gruas, data 8 mars ka një rëndësi të veçant për shumë vende në të gjithë botën. Në disa vende, kjo datë festohet si një shpreje e solidaritetit dhe respektit për rolin dhe kontributin e grave në shoqëri, dërsa në vendet të tjera. Konsiderohet si një moment për të theksuar nevojen për barazi gjinore dhe për të luftuar kunder diskriminimin. Me gjitha të në Shqipërin ton të vogël, 8 marsi duket se është më shumë një fest e lokalizuar, ku aktivitetet kryesore përqendrojnë rrethurimeve, luleve dhe dhuratave për gradhë. Në këta atmosferë të gëzueshme, vërejet mungesa e një angazhimi më të thellë për të adresuar qështjet më serioze të barazis gjinore dhe të drejtave të gruas. Në një ditë si 8 marsi, do të pritej të kishtë më shumë se thjesht lojloj lulesh, urimesh dhe festash të vjetra. Êshtë koha që ne si shëqëri të reflektojmë mbi sfidat dhe pengesat me të cilat balafaqohen gratë në vendin ton. Êshtë koha që të filojmë të bëjmë veprime konkrete për të siguruar barazi reale të gjinis dhe për të garantuar respektin dhe mbrojtjen e të drejtave të gruas në të gjitha fushat e jetës. Në këtë kuptim, është të rëndësishme që 8 marsi në Shqipëri të kthejet në një dritare për ndryshimet e nevojshme. Êshtë të rëndësishme që në këtë dit të shprehim solidaritetin ton me të drejtat e gruas dhe të jemi zëtë fort për barazin gjinore. Êshtë koha që të ndërtojmë një shëqëri ku gratë kanë të njëtat mundësi si burat, ku janë të respektuara dhe të vendosura në pozita o dhejse në shëqëri. Nëse nuk nisim tani, kur do të ndërtojmë një shëqëri më të drejt dhe më të barabart për të gjithë, Letë është fërdëzojmë gjdo rast si 8 marsi për të kërkuar për parim dhe për të luftuar për një shëqëri më të barabart për të gjithë, pavarësish gjinis. Festa mund të jetë e përkoshme, por angazhimi jonë për barazi dhe drejtësi duhet të jetë gjithmon i qëndrueshëm. Koha është për ndryshim, koha është për veprim. Letë përzjedhim 8 marsin si një kohë për reflektim, mobilizim dhe ndryshim drejt një shëqërije më të barabart dhe më të drejt për të gjithë. Si mund të rritet ndërgjegjësimi për sfidat dhe pengesat me të cilat balafaqohen gratë në Shqipëri në ditën e 8 marsit? Në mënyrë që të rritet ndërgjegjësimi për sfidat dhe pengesat me të cilat balafaqohen gratë në Shqipëri në ditën e 8 marsit, mund të ndërmerni disa veprime efektive. Organizimi i aktiviteteve të ndërgjegjësimit, identifikoni organizata lokale, qendrat të studimeve gjinore, grupet e gratë dhe organizatat civile që mund të organizojnë debata, seminare. Orkshop apo takime publike për të diskutuar problematikat dhe sfidat me të cilat balafaqohen gratë në Shqipëri. Fushata mediatike, përdorni mediat tradicionale dhe sociale për të promovuar informacione dhe faktet të rëndësishme mbi tematikat të barazis gjinore, dhunës ndaj gruas, diskriminimit gjinor dhe të drejtave të gruas. Ndajeni materiale informative, artikuj, raporte dhe dokumentare që mund të sensibilizojnë opinionin publik. Projekte edukative në shkolla, nëzitni shkollat për të përfshirë tematikat e barazis gjinore dhe të drejtave të njëriut në programet e tyre mësimore. Organizoni prezantime, trajnime apo aktivitetet të tjera për nëzënsit për të ndërgjisuar në birëndësin e respektimit të të drejtave të gruas. Ndërtimi i partnërshtive, bashkëpunoni me organizata, institucione dhe individ që mbështesin dhe promovojnë të drejtat dhe barazin gjinore për të ndërmar veprime të përbashkëta në ndërgjegjësimin e shëqëris për sfidat që përbalon gruaja në Shqipëri. Aktivizimi i shëqëris civile, inkurajoni organizatat dhe grupet e gra për të organizuar protesta, marshime, fushatat të ndryshme për të theksuar nevojen për veprime konkrete në luftën kunder diskriminimit dhe për të dhënëzë për të drejtat e gruas në shëqëri. Në përmjet këtyre veprimeve dhe nismave, mund të rritet ndërgjegjësimi i opinionit publik në lidhje me sfidat dhe pengesat me të cilat balafaqohen gratë në Shqipëri, duke kryuar kështu një shëqëri më të ndërgjegjësuar dhe më të përfshirë në promovimin e barazis gjinore dhe të drejtave të gruas. Si mund të prezentojmë temat e barazis gjinore dhe të drejtave të gruas në mënyrë të përfshirë se në shkolla? Për të prezentuar temat e barazis gjinore dhe të drejtave të gruas në mënyrë të përfshirë se në shkolla, mund të ndiqni këto odhëzime dhe sugjerime. Përfshirja në programet mësimore, sigurohoni që tema e barazis gjinore dhe të drejtave të gruas të përfshirët në programet mësimore të lëndëve të ndryshme, përfshirë historin, geografin, gjuën shqipe, shëqërin eti. Kjo mund të bëhet për mes leksioneve specifike, materialeve mësimore dhe aktiviteteve për krasë. Përdorimi i rasteve studimore, përdorni raste studimore, skenare, histori të vërteta dhe shembuj të konkrete që të ilustrojnë sfidat dhe arritjet në fushën e barazis gjinore dhe të drejtave të gruas. Kjo do të bëjt temen më relevante dhe të kuptueshme për nëzënsit. 
Diskutimet dhe debatet, organizojani diskutimet dhe debatet të hapura për temat e barazis gjinore dhe të drejtave të gruas për të inkurajuar reflektimin dhe shkëmbimin e pikpamjeve të ndryshme në klas. Lejoni që nëzënsit të shprejnë mendimet e tyre dhe të diskutojnë rolin e tyre për të promovuar barazin gjinore. Vizita dhe tregime nga praktikantët, merë një pjesë praktikantë, ekspert dhe aktivistë që kanë eksperiencë në fushën e barazis gjinore për të ndarë histori personale, tregime dhe për të siel informacionet të reja në mënyrë që nëzënsit të motivohen për të ndryshuar mendësin e tyre në lidhje me rolin dhe pozitën e gruas në shoqëri. Projekte dhe aktivitete kreative, incentivizoni nëzënsit të përdorin imaginatën dhe kreativitetin e tyre për të shprejur mesajet e barazis gjinore për mes artit, filmit, kryimeve letrare, skenave eti. Kjo do të ndimoj në sensibilizimin dhe ndërgjigjësimin e tyre në mënyrë inovative. Për mbleftazi, prezantimi i temave të barazis gjinore dhe të drejtave të gruas në mënyrë të përfshirëse në shkolla kërkon një qasje holistike dhe kryuese që të përfshi, mbështes dhe motivohet nëzënsit për të kuptuar rëndësin dhe nevojen për të luftuar për një shoqëri më të drejt dhe më të barabart për të gjithë. Si mendoni se mund të përdor një teknologjin dhe mediat sociale për të prezantuar dhe promovuar temat e barazis gjinore dhe të drejtave të gruas në shkolla, Përdorimi i teknologjis dhe media sociale për të prezentuar dhe promovuar temat e barazis gjinore dhe të drejtave të gruas në shkolla mund të jetë një mënyrë e fuqishme për të arritur nëzënsit në mënyrë inovative dhe të mbështetur ndërgjisimin. E tyre, disa mënyra efektive për të përdorur teknologjin dhe mediat sociale në këtë qëllim përfshin. Kryo një faqe mediatike, kryoni një faqe të veçan në rjetet sociale për shkollën tuaj ku do të ndani informacione, artikuj, video, e kontent të ndryshëm bi temat e barazis gjinore dhe të drejtave të gruas. Ndimoni që të kryojnë një komunitet të sensibilizuar në përmjet një prezantimi të regull të përmbajtjeve edukative. Organizimi i konkurseve dhe fushatave në media sociale, ndimoni në zënsit të shprejin kreativitetin e tyre duke organizuar konkurse, fushata ose projekte që inkurajojnë prezantimin e ideve dhe mesajeve të ndërgjisimit në përpostime, video, meme eti. Kjo do të rris pjesmarjen dhe angazhimin e tyre. Përdorimi i platformave të videove, kryoni video tutoriale, intervista, dokumentare. Shfaqje të ndryshme live ose materiale multimediale që të prezentojnë në një mënyrë interesante dhe përfshirë se temat e barazis gjinore dhe të drejtave të gruas. Këto video mund të përdoren si mjetë efektive të mësimit dhe ndërgjigjësimit për nëzënsit. Organizimi i debatit në rjetet sociale, përdor një rjetet sociale për të organizuar debate online, diskutime që të inkurajojnë nëzënsit për të shprejur pikpamjet e tyre në bisfidat dhe mundësit për barazin gjinore. Ndaj e një postimet të ftesës së drejt për drejt për pjesmarje, duke inkurajuar kështu edukimin dhe dialogun komunitar. Bashkëpunimi me influencer, identifikoni dhe bashkëpunoni me influencer, personalitetet të një ora ose aktivist të një orë që të ndimojnë në promovimin dhe sensibilizimin e mesajeve të barazis gjinore dhe të drejtave të gruas në një profil më të gjerë. Për mes përdorimit të teknologjis dhe media sociale në prezantimin dhe promovimin e temave të barazis gjinore dhe të drejtave të gruas në shkolla, mund të arriet një audiencë më e gjerë, ndërsa nëzënsit inkurajohen për të ndryshuar mendësin e tyre dhe për të angazhuar më shumë në promovimin e një shëqërije më të drejt dhe më të barabart për të gjithë. Si mund të inkurajohet pjesmarja e nëzënsve në prezantimet e përmbajtjeve edukative të barazis gjinore në faqet e rjetëve sociale të shkollës, Për të inkurajuar pjesmarjen e nëzënësve në prezantimet e përmbajtjeve edukative të barazis gjinore në faqet e rjetëve sociale të shkollës, ka disa strategi dhe mënyra që mund të ndiqni. Kryo një mjedis tërheqës, sigurohoni që faqe e rjetit social të shkollës tuaj të jetë e dizajnuar në një mënyr interesante dhe tërheqëse për nëzënësit. Përdor një imaje, video, njarje dhe tituj të fuqishëm për tërheqje në vëmëndje së tyre. Përdorimi i konkurseve, organizoja një konkurse ose fushata specifike ku nëzënësit mund të marim pjesë duke ndarë për mbajtje originale apo duke komentuar dhe ndarë postime specifike të lidhura me barazin gjinore. Mund të ofroni të shmime ose njoje për ata që marim pjesë aktivisht. Inkurajo pjesë marjen, nëzitini nëzënësit të jenë aktiv në faqen e rjetit social duke inkurajuar ata të komentojnë, të pëlqenë dhe të ndajnë postimet e për mbajtjeve të lidhura me barazin gjinore përgjigjuni komenteve të tyre dhe inkurajoni diskutimet e hapura. Organizimi i takimeve interaktive, mund të përdor një platformat e faqe së rjetit social për të organizuar takime live, sesionet pyetjesh përgjigjesh, 
ose diskutime interaktive me nëzënësit për të prezentuar për mbajtje të rëndësishme edukative mbi barazim gjinore. Përfilja e materialeve multimediale, publikoni postimet të ndryshme që përfshin video, ilustrime, memes, citate apo fakte interesante për të intriguar nëzënësit dhe për t'i bërë temat e barazis gjinore më të aksesueshme dhe tërheqse. Kryo një kultur të përfshirë, inkurajoni nëzënësit të kontribuojnë me idet e tyre, materialin e tyre original dhe të ndajnë eksperiencat e tyre në lidhje me barazin gjinore dhe të drejtat e gruas. Inkurajoni diverzitetin e pikpamjeve dhe ndjenjave në lidhje me temat që diskutohen. Duke përdorur këto strategi të përfshirje së nëzënësve në prezentimet e përmbajtjeve edukative të barazis gjinore në facet e rjetëve sociale të shkollës, do të inkurajoni një pjesmarje më aktive. Një diskutim më të thell dhe një ndërgjegjësim më të madh për të drejtat dhe barazin gjinore në mesin e nëzënësve. Mbyllje Në ditën ndërkomtare të gruas e një orësitet marsi, ne shprehim një solidaritet të përbashkët për të ndërgjegjësuar dhe për të vlerësuar kontributin e skuadrave të fuqishme, të gudzimshme dhe të talentuara të grave në shoqëri. Kjo dit nuk është vetëm një festim, por një shënim i rëndësishëm për të vazhduar luftën për barazi gjinore dhe për të theluar për kushtimin ton për të ndikuar në ndryshimet pozitive në botën ton. Në këtë dit të veçand, ne inkurajojmë emancipimin dhe fuqizimin e grave në gjdo fush, duke theluar ndërgjegjen për rëndësin e barazis gjinore në të gjitha aspektet e jetës. Në përmjet bashkëpunimit, përkushtimit dhe mbështetjes reciproke, mund të ndërtojmë një shoqëri ku të gjithë, pavarësisht gjinis, gëzojnë të njëtat të drejta, mundësi dhe privilegje. Letë përqendrojemi në forcen dhe rezilienca e grave në shkollë, në punë, në familje dhe në mbarë shoqërin për të kryuar një të ardhme më të ndryqme dhe më barazi për të gjithë. Në këtë tetë mars, jemi të përkushtuar për të hequr pengesat dhe diskriminimin gjinor dhe për të përshpejtuar drejt një realiteti të më mirë, ku diversiteti dhe barazia janë thelbi i zhvillimit ton të përbashkë. Të gjithë bashkë, bëjmë një thirje për veprim, ndryshim dhe vullnet për të kryuar një shoqëri më harmonike, më drejt dhe më të barabart për të gjithë. Le të festojmë tetë marsin si një oasi solidaritetit, i përkushtimit dhe i shpresës për një bot më të mirë, ku se cili individ, pa dalim gjinje, gëzon lirin, respektin dhe mundësin për të shuar. Në këtë dit të rëndësishme, le të jemi frëmzim për një të ardhme të ndritur, të barabart dhe të plot për të gjitha gratë në bol. Urime tetë marsi i lumëtur